আসসালামু আলাইকুম আজ আমি সকলকে দেখাতে যাচ্ছি মুড়ি আর রুই মাছের মাথা দিয়ে মুড়ি গন্ট সাথে থাকবে সামান্য কিছু মুগ ডাল আর আলু আশা করি এই ভিডিওটা আপনাদের অনেক উপকারে আসবে অবশ্যই ভিডিওটা ধৈর্য ধরে শেষ পর্যন্ত দেখার অনুরোধ জানাচ্ছি আর আমার চ্যানেলের ভিডিওগুলো যদি ভালো লাগে অবশ্যই আমার চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে দেবেন আমি রেসিপিটা শুরু করছি একটা পাতেল বসিয়ে দিয়ে যে চোলা দিয়ে দিচ্ছি পরিমাণ মতো তেল তারপর হাফ কাপেরও বেশি পেঁয়াজ দিয়ে দিচ্ছি পেঁয়াজটা নেড়ে চেড়ে ভালো করে ভেজে নেব পেঁয়াজটা মোটামুটি লালচে করে ভাজা হয়ে গেলে আমি এই পর্যায়ে দিয়ে দিচ্ছি একটা মিডিয়াম সাইজের টমেটো অবশ্যই টমেটোটা দেওয়ার চেষ্টা করবেন এতে করে কালারটা সুন্দর আসে তারপর আমি দিয়ে দিচ্ছি পরিমাণ মতো লবণ লবণ দিয়ে আমি ভালো করে নাড়াচাড়া করে মিশিয়ে দিচ্ছি কিছুক্ষণ আমি জাল দিব এতে করে টমেটোটা গলে যাবে তারপর আমি দিয়ে দিব বাটা মশলা বাটা মশলার ভেতরে আমি দিয়ে দিচ্ছি ডেড়া চামচ পরিমাণ রসুন বাটা আর দিয়ে দিব একটা চামচ পরিমাণ আদা বাটা তারপর আবারও ভালো করে নেড়ে চেড়ে কিছুক্ষণ ভেজে নেব যাতে মশলার কাঁচা ফ্লেভারটা না থাকে আচ্ছা অনেকেই বলতে পারেন মুড়ি দিয়ে মুড়ি ঘন্ট এটা আবার কি এটা আবার কোন কথা কিন্তু আমি যতদূর জানতে পেরেছি আগের যুগে অর্থাৎ মা নানিদের যুগে এই মুড়ি ঘন্টটা মুড়ি দিয়েই তৈরি করে থাকতো কিন্তু যুগের পরিবর্তনে এটা মুগ ডাল দিয়ে তৈরি করে আসছে আচ্ছা আমি এই পর্যায়ে দিয়ে দিচ্ছি কিছু কাঁচা মরিচ দুইটা তেজপাতা আর এক টুকরো দারচিনি এতে করে ফ্লেভারটা স্ট্রং হয় আপনারাও দেওয়ার চেষ্টা করবেন তারপর আমি দিয়ে দিচ্ছি দেড় চা চামচ হলুদের গুঁড়া এক চা চামচ জিরার গুঁড়া এক চা চামচ ধনিয়ার গুঁড়া তারপর দিয়ে দিব সামান্য পরিমাণে গরম মশলার গুঁড়া অবশ্যই দিতে চেষ্টা করবেন এতে করে ফ্লেভারটা ভালো আসে গরম মশলা দেওয়ার পর আমি দিয়ে দিচ্ছি সামান্য পরিমাণ মরিচের গুঁড়া অবশ্যই ঝালটা আপনাদের ইচ্ছা অনুযায়ী বাড়িয়ে কমিয়ে নেবেন তারপর আমি ভালো করে নাড়াচাড়া দিয়ে মিশিয়ে দিচ্ছি সামান্য কিছু পানি দিয়ে দেব যাতে করে মশলাটা লেগে না যায় ভালো করে মশলাটা কষানো হয়ে গেলে আমি মাছের মাথাটা পরিষ্কার করে রেখেছিলাম সেই মাছের মাথাটা দিয়ে দেব অবশ্যই মাছের মাথার ভিতরে যে কানকাটা থাকে অর্থাৎ আমাদের দেশে এটাকে কানকাই বলে যায় না কোথায় কি বলে ভালো করে সেগুলো পরিষ্কার করে আমি মাছের মাথাটা দিয়ে দিচ্ছি আপনারা এই পর্যায়ে চাইলে মাছের মাথাটা ভেজে দিতে পারেন তবে আমার কাছে মনে হয় মাছের মাথাটা ভেজে না দিলেও চলে কোনো সমস্যা নেই তবে যারা পছন্দ করেন না তাদের জন্য অন্য হিসাব তারা মাছের মাথাটা ভেজে দিতে পারেন এই তো ভালো করে আমি মশলার সাথে মিশিয়ে নিব আপনারা চাইলে মাছের মাথাগুলো টুকটু করে কেটেও নিতে পারেন তবে আমার কাছে ভেজাল মনে হয় যে যেহেতু সেহেতু আমি আস্তই দিয়ে দিচ্ছি মশলা কষানোর সাথে সাথে মাছের মাথাটা একদমই ভেঙে যায় কোনো টেনশন করতে হয় না তাই আমি আর মাছের মাথাটা ভেঙে দিচ্ছি না এই পর্যায়ে আমি ঢাকনা দিয়ে ঢেকে দিয়েছিলাম ভালো করে কষানোর জন্য তারপর আমি ট্রান্সফার করে দিয়েছি অন্য চোলাতে তারপর আমি এক কাপের মতো মুগের ডাল টেলে নিয়েছি অবশ্যই মুগের ডালটা ভালো করে টেলে নেওয়ার চেষ্টা করবেন এই তো দেখেন এই তো দেখতে পেলেন কষানোর ভিতরেই কিন্তু মাছের মাথাটা গুরু গুরু হয়ে গিয়েছে তাই আমি আর কাটাকাটির ঝামলাতে যাই না আশা করি আপনারা বুঝতে পেরেছেন এই তো মাছের মাথাটা আবারও লাড়াচাড়া দিয়ে মশলার সাথে মিশিয়ে দিচ্ছিলাম তারপর যে আমি মুগের ডালগুলো ভেজে রেখেছিলাম সেই মুগের ডালগুলো ভালো করে ধুয়ে পরিষ্কার করে আমি এখানে দিয়ে দিচ্ছি তারপর আমি মিডিয়াম সাইজের একটা আলুও দিয়ে দিয়েছি অবশ্যই আলুটা দিতে চেষ্টা করবেন এতে করে ঘনত্বটা ভালো আসে বা খেতেও ভালো লাগে তারপর আমি ভালো করে নাড়াচাড়া দিয়ে মিশিয়ে দিচ্ছি এই পর্যায়ে এসে আমি কিছু কথা বলি এই রেসিপিটা অবশ্যই বাসায় ট্রাই করবেন যদি ট্রাই না করেন বুঝতেই পারবেন না রেসিপিটা যে এতটা সুস্বাদু আর মুড়ি ঘন্ট অনেকভাবে করা যায় চাল দিয়েও করা যায় মানে অর্থাৎ রুই মাছের মাথা বা মাছের মাথা দিয়ে চাল দিয়েও করা যায় আবার মুগ ডাল দিয়েও করা যায় আবার মুড়ি দিয়েও করা যায় আজ আমি আপনাদের করে দেখাচ্ছি মুগ ডাল আর মুড়ির মিশ্রণে আশা করি রেসিপিটা ধৈর্য ধরে শেষ পর্যন্ত দেখবেন এই তো আমি মুগের ডালটা দেওয়ার পর ঢাকনা দিয়ে ঢেকে দিয়েছিলাম তারপর কিছুক্ষণ জাল দেওয়ার পর যখন মুগের ডালটা 
প্রায় হয়ে এসেছে তখন আমি ঢাকনা খুলে মুড়িটা দিয়ে দিয়েছি মুড়িটা অবশ্যই ভালো করে ধুইয়ে তারপর দিয়ে দেবেন এই তো মুড়িটা দেওয়ার পর আমি আবারও ভালো করে মিক্স করে ঢাকনা দিয়ে ঢেকে দিব পাঁচ ছয় মিনিটের জন্য আমি এই পর্যায়ে আর কোনো পানি অ্যাড করি নাই আপনারা অবশ্যই নিজেদের ইচ্ছা অনুযায়ী ঘনত্বটা বাড়িয়ে কমিয়ে নিতে পারেন যদি ঘনত্বটা বেশি রাখতে চান তবে এই পানিতেই এনাফ আর যদি ঘনত্বটা কমিয়ে নিতে চান তাহলে সামান্য পানি অ্যাড করে নেবেন শেষ পর্যায়ে যখন সিদ্ধ হয়ে গিয়েছিল তখন আমি সামান্য টালা জিরার গুঁড়া আর কাঁচা মরিচ দিয়ে দেবেন আর এই দুঃসময় তো দেখা যায় ঘরে সব কিছু থাকেও না যদি সামান্য ধনিয়া পাতা দিয়ে দিতে পারেন আর কি লাগে জাস্ট অসাধারণ একটা রেসিপি আশা করি ভিডিওটা আপনাদের অনেক ভালো লাগবে আর আমার চ্যানেলের ভিডিওগুলো যদি ভালো লাগে অবশ্যই আমার চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না এতে করে আমি উৎসাহিত হব নতুন নতুন ভিডিও আপনাদের মধ্যে তুলে ধরতে